आज हम बना रहे हैं राजस्थान की फेमस प्याज की कचौरी कांदा कचौरी हमने एक पहले टोप लिया है उसमें थोड़ा सा ऑयल लेंगे और ये कांदा का जो काट के थोड़ा हमने ये पांच कांदे लिए थे इसको बारीक बारीक काट दिया और इसको पहले हम कांदे को फ्राई करेंगे ताकि कांदे का पानी जो रहता है वो जल जाए धीमी आंच पे कांदे को फ्राई करेंगे और उसका पूरा कांदे का पानी रहेगा वो जला जल जाना चाहिए कांदे की स्मेल भी इससे चली जाती है बाद में और कचौरी पूरी टेस्टी बनेगी इसकी आराम से धीरे धीरे धीमी आंच पर इसको कांदे को पका लेंगे पूरा देखिए पूरा कांदा अभी थोड़ा सा पक रहा है थोड़ा सा ब्राउन जैसा हो जाएगा कांदा अगर पक जाएगा तभी तभी ब्राउन होने तक पकाना है थोड़ा सा ही कांदा ब्राउन हो गया है थोड़ा सा पक गया है इसमें हम अभी एक चम्मच नमक ऐड कर देंगे ताकि नमक भी अगर पानी छोड़ता है बाद में तो वो भी इसमें पानी जल जाए इसके लिए हम पहले नमक डाल देते हैं इसको भी नमक डालने के बाद भी थोड़ा पकाएंगे कंधे की खुशबू आने लग गई है थोड़ी थोड़ी ये हमारे राजस्थान की फेमस कचौरी है कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तब कोई कचौरी मिल जाएगी खाने के लिए और वो भी सब हर एक डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग स्वाद मिलेंगे थोड़े थोड़े अलग अलग टाइप के ज़्यादातर कचौरी जोधपुर की बहुत फेमस है कांदा पक चुका है ब्राउन भी हो गया है खुशबू भी आ रही है पानी भी उसमें पूरा जल गया है अभी हमको गैस को बंद कर देंगे और बाकी का जो मसाला है वो उसमें ऐड करेंगे गैस को ऑफ कर दिया है हमने ये दो बड़े आलू लिए थे और चार छोटे आलू इनको हमने पानी में उबाल करके रखा था पहले से ही ताकि समय बचे और इनका ऊपर का छिलका भी निकाल दिया है अभी इसको हम मैच करेंगे पूरा मतलब पूरा एकदम मिक्स करेंगे ऐसा 
पाव भाजी वाला हमने वो लिया है बर्तन दबाने वाला उससे पूरा ये कंधे को सॉरी आलू को ऐसे मैश कर देंगे एकदम पूरा बारीक बारीक हो जाएगा ताकि ये जो मसाला हम कर रहे हैं कंधे कचौरी के अंदर का मसाला है पूरा पूरा मैश कर देंगे इसको और उसको पूरा अच्छी तरह से बारीक बारीक मिल मस्त हो जाएगा ऐसे करेंगे कंदा थोड़ा सा ठंडा हो गया है जो पक गया था वो और ये भी आलू जो थे उसको हमने पूरा मचल के ऐसा कर दिया है पाव भाजी दस्तान से पूरा मिक्स कर दिया अभी इसको हम इसमें कांदे के साथ मिक्स करेंगे कांदा और आलू उसको दोनों को अच्छे मिक्स करना है अभी इसमें हमने एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है उसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर है आमचूर है एक चम्मच आधी चम्मच गरम मसाला लिया है और थोड़ा सा धनिया ऐड किया है हमने ताकि थोड़ा स्वाद अलग टेस्ट आ जाए अभी इसको पूरा मिक्सर को पूरा मिक्स करेंगे और पूरा पेस्ट बनाएंगे अच्छे से कचौरी के अंदर का मसाला रेडी किया है हमने आमचूर पाउडर डाला तो थोड़ा सा खट्टा टेस्ट आएगा खट्टा तीखा एक अलग से ही पूरा स्वाद आएगा कचौरी का और स्वाद के लिए हमने थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर दिया है अभी हम इसको ऐसे ही थोड़ी देर रखते हैं ठंडा होने के लिए और हम कचौरी की जो आटा है मैदे का आटा वो रेडी करते हैं हमने ये मैदे का आटा लिया एक किलो उसमें एक चम्मच नमक डाला है और ये डालडा घी जो लिया था पाव किलो उसको हम इसमें ऐड करेंगे ताकि सॉफ्ट सॉफ्टनेस आ जाए ढाई सौ ग्राम डाल डाली है इसको पूरे अच्छे से इस पर आटे में मिक्स कर देंगे ऐसे पूरे को मिक्स कर लेंगे आटे में घी को मिला लेंगे पूरा ताकि सॉफ्टनेस हो जाए कचौरी अपनी
अभी हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि आटा भूतने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और आटा गुदते जाएंगे कचौरी का पूरा आटा गूँध के रेडी हो चुका है ये देखिए ऐसा पूरा बना के रख दिया हमने अभी इसको हम लोई बनाएंगे पहले छोटी छोटी इसको हम बेलेंगे पूरा लोई को पूरा थोड़े से छोटी चीज में बेल के तैयार करेंगे इसमें भी हम मसाला भरेंगे जो हमने बना के रेडी करके रखा था वो और उसको हम पूरा अंदर बंद कर देंगे उसको ये देखिए ऐसा पूरा बंद कर देंगे उसको वापस से थोड़ा हल्का हल्का बेलेंगे ये देखिए ऐसा पूरा बेल के रेडी कर दिए पूरी को इसको हम एक प्लेट में निकाल ले रख लेंगे ऐसे ही हम सारी पूरिया बना देंगे बेल के रख देंगे फिर उसको बाद में फ्राई करेंगे हमने ये चार पांच पूरिया बेल के रखी है अभी इसको हम फ्राई करेंगे अभी फ्राई करने के लिए हमने ऑयल रखा है कढ़ाई में और गैस को ऑन कर देंगे अपना ऑयल जो रखा था गरम होने के लिए वो गरम हो चुका है फ्राई करने के लिए ऑलमोस्ट और ये हमने कचौरी भी रेडी करके रखी है इसको भी हम ऑयल के साथ फ्राई कर देंगे एक एक करके इसमें ऑयल में रखेंगे धीरे धीरे धीमी आँच पे इसको उबालना है पकाना है ऐसे इसको फ्राई करेंगे पूरी पर थोड़ा थोड़ा हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि ये फूक जाएगी ये देखो ऐसे थोड़ा सा हल्का हल्का प्रेस करेंगे दबाएंगे ना तो पूरी ऐसे ये कचौरी फूलने लगेगी
अभी ये दो तीन मिनट में रेडी हो जाएगी कचौरी प्याज वाली बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी कचौरी होती है आप भी बनाए एक बार घर पे अभी कचौरी को हम बाहर निकाल देंगे अपनी कचौरी अभी ये रेडी हो चुकी है इसको हम ऐसे बीच में से पहले फोड़ देंगे तोड़ देंगे ताकि इसमें हम ये चटनियाँ पर सके मीठी चटनी डालेंगे दो चम्मच हरी चटनी डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा सा देख डाल देंगे उसमें दो चम्मच एक दो चम्मच आपको जितना चाहिए उतना ले सकते हो तो ये प्याज की कचौरी तैयार है कांदा कचौरी देखिए कितनी टेस्टी लग रही है ये ग्रीन चटनी जो हमने डाली है इसका ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं और मीठी चटनी का भी वीडियो बना चुके हैं हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आप वीडियो देख के वो चटनी भी बना सकते हैं अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पसंद आए तो शेयर कर दीजिए और लाइक कमेंट करना ना भूलें थैंक यू फॉर वाचिंग